持续的关注这些老建筑的命运。疫情的这三年，一直在做纪录片的拍摄工作，《中国建筑遗产三部曲》。是全球首部关于中国建筑遗产的一个影像的记录，三部曲分为楼、厂、乡。差不多在二零零九年，在一个影院里面看到了一部关于就是日本的建筑对于全球建筑的一些影响。因为在当时，我们都在一个大拆大建的过程中，发下了一个愿：有朝一日，我能拍一部关于中国的老建筑的影片。案例主要是集中在北京、上海和广州。那对于这些建筑，它的形制、历史，我们完全是一个小白了，边拍摄边学习，遇到一些非常有意思的一些专家学者、建筑师，秦思源、马岩松、青山周平。没有建筑，就我们的记忆的载体就没有了。不能让建筑历史成为标本，要让它活着。那老建筑到今天还不仅仅是保护，你该怎么把它利用起来？这又是一个新的一个命题。北京蜘蛛寺，它曾经是一座皇家的寺庙，建过后它又变成了工厂，到最后几乎是一个废弃的状态。我们的院子是修旧如旧。因为我们觉得这是非常非常重要的一个概念。比利时人温守诺先生、林凡先生用了自有的资金，用了五年的时间，也是受到很多的争议的。这些老建筑怎么能开餐厅呢？怎么能开咖啡馆呢？老建筑其实就像一个老年人的身体，每天都要呵护的。这些呵护的钱从哪里来？这就是活化的意义。我们也的确发现，就是中国的这些建筑遗产，除了照片之外，动态的影像记录基本上是没有的。二二年五月，正风塔塔尖被一阵大风吹掉了，图片资料对于修缮这个塔尖还不足为惧。后来通过这些无人机、塔身的细节、这些影像，他们完整的修缮了塔尖。这个影像，它就变得是非常有价值的。系统性的整理和记录，远远超过了一个个人所能完成的一个工作。实际上来说，是一个国家的工作。这种责任感是在这个过程中慢慢的增强的。美轮美奂的一个电影，需要大量的人力和物力。现有的条件我们是做不到的，用文献的意义来呈现。你看到了何止是建筑的一个更新，北京的七九八电子元件厂形成了一个当代艺术的一个创作链和产业链。广西桂林的一个乡村糖厂小码头变成了一个泳池，地窖变成了食堂，柴达木盆地的冷湖城市废墟变成了一个火星探险的一个地方。你看到是整个的一个社会的一个变迁和他们观念上的一个变迁，追溯起来，其实，呃，我们的保护的这意识还是在梁思成、呃，林徽因他们的对那个时期，当时梁思成还给全国的几百个邮局写信，随信就寄两个大洋，希望这个局长能在当地能拍摄一些老建筑的照片。直接启发了我，在宋庄，我想建立一个中国建筑遗产影像博物馆，让更多的人把他们用手机拍摄到的当地的建筑的影像，可以寄给我们，然后公布于众。在中国一个加速的一个市场化的过程中，其实你去拍摄建筑，没有人支持我，那这些资金，索性我就不找了。后来就把我父母给我的一套房啊、嗯、卖了，很多人是不理解的。你去做这样的一个费力不讨好的事干什么？你觉得北京的风大吗？没什么风。你觉得北京的风大吗？你干什么？北京的风很大，是我的处女作，是用过期八年的胶片拍摄，拍了三天三夜，就流浪了三天
，得到了很多的嘲笑啊、讽刺啊、不理解啊。到那得多久啊？三个多小时到。二零零三年拍摄一部叫《诗人出差》了，我自己担任摄影师、导演、录音师、灯光，一个双肩包，便携的一些拍摄设备也获过很多的奖。有的时候不是一个钱，就是能说明一切的。你不用去想象明天会比今天的条件更好。有些建筑也许一场台风过后就没了，今天已经可以用手机拍电影了。这些建筑遗产依然。没有被记录着，不是一个设备的问题，来自于一个观念。我觉得其实很多的时候，你去行动起来，做成这样一部电影，这是对于公众意识的一次介入